Ici Gérard Texier, mon site météogérard.blog.fr. Je vais vous présenter euh, différentes tempêtes. Donc euh, aujourd'hui c'est mercredi 5 février, 21h38. Euh, je diffuserai euh, donc cette vidéo ce mercredi soir vers 23h30. Voilà. Alors, il va y avoir euh, déjà trois tempêtes supplémentaires. Donc Petra, qui est, qui est là actuellement, qui va passer. Cumera, jeudi 6, vendredi 7 février. Ruth, samedi 8, dimanche 9 février. Et Stéphanie, lundi 10 février. Alors là, je suis sur le site euh, Vetter Central, site allemand. Euh, là, je suis sur les isobars, là, pour avoir une idée. Donc celle-ci, là, c'est Petra, cette tempête. Celle-là, ça va être euh, Cumera. Alors là, c'est jeudi 6 février, 6 heures. Donc, euh, Cumera. Là, c'est jeudi 6 février, 18 heures. Voilà, Cumera. Et l'autre tempête à gauche, c'est Ruth. Alors ce sont des violentes tempêtes, euh, profondes tempêtes, puisque les, les niveaux euh, sont quand même profonds, de l'ordre de 950, 940 euh, hectopascal. Enfin, ça ne veut rien dire, parce que celle-ci aussi, euh, Cumera, là, est, je vais vous l'expliquer, elle est aussi dangereuse que les autres. Donc là, vous voyez le passage du Cumera. Et aussi là, donc là c'est vendredi euh, 7 février à 6h du matin. Donc Cumera qui est, qui est passé au golfe de Gascogne qui est monté. Et celle-ci se creuse là, route, pour samedi dimanche. Là c'est samedi matin. Euh, à 1h de matin, samedi 8 février, donc elle s'est bien creusée, 940, là, avec le Pascal. Donc il y a quand même des, des vents qu'on va étudier, là, sur d'autres cartes. Là, c'est pour vous montrer les différentes tempêtes et passages. Là, c'est samedi 8 février à midi, elle se creuse bien, là encore, elle est bien puissante. Et là, il y a en formation Stéphanie. Là, Stéphanie. Là, c'est dimanche 9 février à 18h. Voilà Stéphanie qui va s'amplifier, se creuser du côté des côtes portugaises et espagnoles. Vous voyez Là, c'est lundi 10 février, 1h du matin. Donc, elle se creuse bien là va partir au golfe de Gascogne. Donc c'est Stéphanie. Voilà. Et puis là, elle va monter vers l'est le, et le nord de la France. Voilà. Donc je vous ai présenté tout ça. Et on va partir sur des cartes isobariques. Donc déjà...
Bon, ben là, c'est pour vous montrer les différents noms, Petra et Cumera. Et l'autre aussi, là. Ou oh, elle est trois, là. Et, et ça, c'est Ruth. Ruth, voilà. Pour le week-end. Alors, passons aux isobars. Alors, je suis sur le site Meet Office, c'est un site anglais. Donc, on verra les isobars et les dépressions anticyclones, les fronts. Alors là, c'est la carte du... On va passer... Voilà, c'est la carte du jeudi 6 février à midi. Donc on voit bien Petra qui se désagrège un peu là. Euh, là c'est euh, Cumera. Oh là, il y a eu quelque chose. Hein. J'ai dû forcer là. Cumera, là c'est la France. Et là c'est Ruth. Donc. Euh, c'est la carte du jeudi 6 février à midi. Donc, Humera, c'est quand même assez puissant. 978, 976. Il y a des vents du sud-ouest, de l'ordre de 80 km h hein, sur toute la, la côte atlantique, là. À l'intérieur peut-être 60. Donc euh, là, pareil, ça doit être de l'ordre de 80 km heure. Là. Voilà, donc euh, je pense pas qu'il y ait de, de gros dégâts. Là. Enfin, c'est euh, c'est sûr que... Alors ça, c'est vendredi euh, 7 février à 1h du matin. Toujours Cumera. Alors là, c'est Cumera, oui. Non, c'était Petra, l'autre. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, là Cumera, ah oui, c'est la carte. Jeudi. Oui, alors qu'on voit bien, euh, <coughs> donc elle va se renforcer, Cumera, le, <coughs> le jeudi soir. Ouais, c'est jeudi soir, le vendredi, 1h du matin. Alors là, c'est peut-être assez dangereux, là. <coughs> Pour jeudi soir, euh, vendredi, <coughs> vendredi, euh, enfin, toute la nuit, là. Jeudi et vendredi. <coughs> Parce que on voit, il y a des fronts déjà plus vieux. Mais les isobars sont serrés. Donc, euh, ça va de Bordeaux à Brest, hein, pratiquement, là. Vous voyez, là. <coughs> Donc là, c'est des vents de très soutenus et violents. Violent. Donc l'Aquitaine, Poitou, Charente et la Bretagne. Hein, D'accord Donc de là, dans la nuit de jeudi 6 au vendredi 7 février. <coughs> Parce que là, c'est puissant, c'est au golfe d'Agascom. Donc c'est assez puissant. Hein. Ça renfort généralement. Et puis après, ça va dans, dans les terres. Donc, <coughs> ce qu'on peut dire. <coughs> On peut dire, c'est euh, est ce qu'on peut lire, 
les isobars sont très serrés, donc c'est des vents euh, tempétueux. Voilà. Euh, D'après moi, ça, ça franchira les, les, les 100, 130 km h à l'aise. Il y aura des pointes à des rafales, des pointes à 130 km h sur les côtes. À l'intérieur, euh, 120 à, à 100. En Ile-de-France, euh, 90 peut-être, 80 donc euh, cette zone là Poitou, Charente, Val de Loire tout ça, ça, ça sera quand même assez puissant 100, 110, 120 sur les côtes 130, 120 peut-être des pointes à 140 hein. peut-être hein. enfin voilà donc dans la nuit de jeudi à vendredi passons à la carte du vendredi euh, 7 février à midi Donc cette dépression Cumera, elle est au nord de la France. Donc, donc elle, elle va passer là, euh, donc de 6h du matin à midi. Il y aura des vents tempétueux quand même. Ouais. Elle va être d'ouest là. Donc en fin de compte, euh, elle va passer toutes les régions là, jusque, jusque dans l'est de la France. Hein. L'île de France sera impactée. Parce que là, il y a des vents d'ouest venant de ouest venant d'ouest avec de la pluie. Et c'est serré. Hein. Et là, c'est à midi. Donc, euh... Alors, pour midi, des vents tempétueux dans le nord, nord, Picardie, Pas-de-Calais. Et un petit peu avant, vers 10h du matin, enfin, je sais pas, entre 8h et 10h, ce sera l'île de France. Hein. Alors, ce sont des vents de 100 à 120 km h quand même, là. C'est quand même serré, même parfois 130 là. Peut-être qu'il y aura des tornades dans le nord de la France ou en Picardie. Non, pas de Calais, Picardie, c'est possible, hein. c'est possible. Voilà, alors c'est une violente tempête qui va donc euh, balayer toute la partie. Euh... Oh là, excusez-moi. Qui va balayer une, toute la partie... Euh... Euh, une bonne partie de la France, sauf le Rhône-Alpes, le Sud-Ouest, le Sud-Est, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais Non, ouais, c'est bon. Euh, donc, je vous ferai une carte euh, plus détaillée peut-être, mais bon, tout ça, ça sera vigilance orange. Hein. Il y aura au moins une trente départements, là. Trente, euh, oui, une trentaine de départements vigilance orange, puisque ça partira du Sud-Ouest, ça ira en Auvergne. Le nord-est, le nord, enfin, passant par l'île de France et l'ouest de la France, la Normandie, etc. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Là, ça va être violent. Bon. Okay. Mais, alors, alors, vous voyez celle-là, là, là c'est euh, Ruth. Attendez, oui, c'est Ruth, là, qui va venir samedi, dimanche. Voilà. Alors là, c'est la carte du samedi 8 février à 1h du matin. Donc on voit bien Ruth là, qui se met en place. 930, 940 HPA là, qui se renforce en Atlantique. Et qui va générer des, de la pluie. Là. Tout ça, ça va être de la pluie. Là. Et puis, euh, qui va venir s'installer. Je pense, comme d'habitude, au, vers les, au nord de l'Écosse. Voilà. Donc, elle va franchir des caps. Donc, on, on sera balayé par des vents euh, <coughs> puissants, tempétueux. Toujours pareil, de hein, l'ordre de 130 km h sur les côtes et de 120 à 100 sur les, sur, dans les terres. Mais ça sera entre le Bordeaux et le nord de la France. Voilà. On va voir ça. Là, c'est samedi midi. Voilà, samedi midi. Donc, effectivement, l'ouest de la France va être pris. Le sud-ouest. Le nord. Euh, bah, comme d'habitude, entre Bordeaux et... 
Et puis là, tout, tout et Reims, voilà, tout ce qui est au nord de Bordeaux, Reims, ça va être très sensible, surtout sur les côtes bretonnes, normandes, enfin bretonnes, là, et le sud-ouest, voilà. Des vents tempétueux de l'ordre de 130-140, là, en Bretagne, et 120 à 130-120, sud-Bretagne et l'Aquitaine, voilà. Mais enfin, elle va se déplacer, là, et toujours des pluies, hein. et des pluies aussi dans le sud-est, là. Hein ce qui est pas cas voilà donc c'est une tempête Ruth est une tempête pour le week-end alors voyons dimanche si j'ai la carte ça c'est un peu la même ça c'est une autre carte voilà dimanche dimanche 9 février les midi donc, euh, bah ça, tout, tout, fin de compte, entre samedi et dimanche, il y aura beaucoup de vent, ça va, ça va y aller avec de la pluie, voilà. Donc, il faut s'attendre à des vents violents jusqu'à di, jusqu dimanche euh, midi. Voilà, après, ça va aller, mais bon. Allez, on va voir celle de... Alors, je vais vous montrer lundi, là. là c'est toujours dimanche, c'est la même carte. Euh, ça c'est Stéphanie. Voilà. Alors Stéphanie, elle va longer euh, les côtes portugaises. Donc elle va faire comme ça, elle va laisser les côtes portugaises. Et elle va aller le long de la... des côtes espagnoles jusqu'au Pays Basque. Elle va s'installer dans le golfe de Gascogne, toujours puissante. Et elle va balayer euh, le sud-ouest à balayer toute cette partie là là enfin bon c'est pas très clair encore parce que c'est une c'est une tempête aussi stéphanie est une tempête sera une tempête pour lundi lundi 10 février donc ça j'en parlerai parce que euh, elle peut vraiment euh, être euh, comme xinxia enfin on sait pas trop hein. franchement là c'est très puissant voilà d'autre part elle va engendrer avec, vous voyez là, là, on voit un peu là, des précipitations méditerranéennes, donc du, de la région PACA, en fin de compte Stéphanie, elle va aller à Monaco, quoi. Stéphanie de Monaco, elle va, donc il va y avoir des pluies diluviennes, euh, surtout sur la côte d'Azur, voilà, donc pour lundi, donc vous êtes prévenus, parce qu'il y a une remontée de, donc, de Méditerranée, à Gibraltar, les côtes du Maghreb, et puis donc ça va se recycler par là, là va se remettre comme ça, là, avec l'autre dépression au golfe de Gênes, voilà. Donc ça, ça sera pour lundi, et lundi elle sera là, hein, voilà. Donc elle va générer des courants de Méditerranée, comme la mer est très chaude, donc pas de problème, il y aura beaucoup de précipitations lundi, en région PACA et en, je pense en, surtout sur la côte d'Azur jusqu'à Monaco voilà et Menton voilà Stéphanie alors euh, bon courage et soyez prudents et c'est pas fini il y a toujours un balai qui va venir là ça va durer alors le cycle va durer jusqu'à fin février voilà il y en a une autre là Stéphanie après S T T T T bon bah on verra bien hein. Alors, le, ça doit être, je sais pas trop. Je vais essayer de vous informer de la prochaine. T, 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 Tini, voilà. Tini. Et après, ça sera Ula, Violetta, Veltro, Valtro, Xenia, Yvonne et Zara. Ça. Bon, ben, bon courage et à bientôt.